ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் இல்லைனா உங்களால் ஒரு சினிமாவை ஓட வைக்க முடியுங்கிறத நம்பிக்கை வந்து நான் நிறைய இடங்களில் பேரெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் என்னுடைய கிடாயின் கருணை மூணு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் ஒரு இயக்குநர்கிட்ட சொல்கிறேன் இந்த பாருங்கள் பத்திரிக்கை எப்படி பாராட்டியிருக்கு பார்த்தீங்களா அப்படின்னு அப்போ இந்த படம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னார் அது எனக்கு அந்த இடத்துல கேட்க முடியல ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது பத்திரிக்கை பாராட்டிச்சேன் அப்போ படம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு ஆனால் ஒரு பத்திரிக்கை பாராட்டி பெரிய விளம்பரமே இல்லாமல் இன்னைக்கு மூணாவது வாரமாக கடந்துட்டுருக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலை எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் அந்த எண்ணத்தை எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல விதைக்கணும்னா அது சக்ஸஸ் ஆகும்போது விதைக்கணும் இன்னைக்கு அது சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு மூணாவது வாரமாக அது பார்க்கும்போது விஜய சேதுபதிக்கு என்ன மகிழ்ச்சியோ லலின் பாரதிக்கு என்ன மகிழ்ச்சியோ அதை விட ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதை தூக்கி கொண்டாடினீங்க அதுக்காக உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தை நன்றி இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் ஹசீர் சார் ஏன்னா இந்த படம் எனக்கு வரும்போது ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் அப்படின்னு தான் வந்தது நான் கதை கேட்டேன் அந்த படத்துடைய கோ டைரக்டர் அரசு வந்து எனக்கு கதை சொன்னார் கதை எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஆனால் கன்ஃபியூஸ் நிறையா இருந்தது எனக்கு இயக்குநர்கிட்டையும் அவர் மலையாளத்தில் பேசும்போது நான் கொஞ்சம் அறக்குறையாக பேசுகிறேன் பேசுனாலும் எனக்கு அது ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் டவுட் இருந்தது நான் அரசுகிட்ட கேட்டேன் இது ரொம்ப விஷுவல் ட்ரீட்டாக இருக்குது இது எப்படி எடுப்பார் என்ன பண்ணுவார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது அப்போம்போது தான் எனக்கு ராஜேஷ் ராகேஷ் கேமராமேன் அவர் வந்தார் அப்போ தான் தெரியும் இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு வந்து வீரம் படம் போது கதை சொல்கிறதுக்காக வந்தாங்க அப்போ நான் கேரவனில் வச்சுட்டு ஒரு 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 சாங் ஒன்று பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக நான் எடுத்திருக்காங்க சாங்கு என்னென்னா வெறும் எத்தனையோ லட்சம் ஸ்டில்ஸை வச்சு ஒரு சாங்கு அதை நான் பார்த்து ரொம்ப பிரமிச்சிட்டேன் அப்போ ஒன்றுன்னு இவர் தான் கேம் இவர் கேமரான்னா நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ன போது அப்போ அரசு வந்து எனக்கு நிறைய இந்த படத்துடைய ஐடியா சொன்னார் இப்படி எடுக்க போகிறாங்க அப்படி எடுக்க போகிறாங்க இந்த படத்தில் நாலு கேமரா இருக்கும் என்ன நாலு கேமரா இது அந்த கோபுரா அந்த சின்ன கேமராலாம் வச்சு எடுக்க போகிறீங்களா அப்படின்னு இல்லை இல்லை சார் நாலும் அலெக்ஷா கேமரா ஒரு அலெக்ஷா வைக்கிறது பெருசு அலெக்ஷான்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு இந்த கேமரா ரெட் டேப்பி கொண்டு வருவாங்க அப்புறம் என்னென்னமோ கொண்டு வந்து வேலைக்கு இல்லை இது நாலு இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு படம் ஷூட் பண்ணும்போது ஆனால் தயாரிப்பாளர் வந்து இல்லை நான் அப்படி பண்ணும் இப்படி பண்ணணும் சார் நிறைய சொல்கிறாங்க ஓகே கதை நல்லா இருக்குது ஒரு ஒரு நான் ஒரு அப்படியே ஒரு பேலன்ஸில் போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த அந்த படத்துக்கு உள்ளே வரத்துக்கு மெயின் காரணம் நான் அப்போலேருந்து இப்போ வரையும் சொல்லிட்டுருக்கேன் இந்த படத்துடைய கேமராமேன் இவர் இருக்கார் இந்த படத்தை நல்லபடியாக கொண்டு போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் சரின்னு போகலான்னு போனோம் ஆனால் இந்த ப இந்த படம் எடுக்க எடுக்க என்னங்க அப்போ நான் ப்ரொடியூசர் கேட்குறேன் என்ன பட்ஜெட் அப்படின்னா இல்லை சார் அது நம்ம வந்து இன்னும் ஒன்றும் கவலைப்படாத நம்ம எடுத்து நினைக்கிற படத்தை எடுக்கணும் அது என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு செலவுகள் செலவு பண்ணி நல்லா எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ ஒரு பத்து நாள் அந்த படத்தில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை எல்லோரும் பிரச்சனை பிரச்சனை சொல்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை அது எனக்கு வந்தபோது நான் அதை கூப்பிட்டு பேசுகிறேன் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறேன் இல்லை அப்போ என்கிட்ட சில பேர் சொன்னாங்க ஹீரோவாக இருக்குன்னா ஹீரோவாக இருந்தால் நடிச்சுட்டு காசை வாங்கிட்டு போக வேண்டியதானே அப்படின்னு அதுக்காக சில தப்புகள் நடக்கிற இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன் அது தப்பு நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு டைம் வார்னிங் கொடுத்தோம் அது சரி வரல இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது தான் நான் தேனப்பன் சார்கிட்ட போய் இந்த விஷயத்த சொன்னேன் அவர் அதை சால்வ் பண்ணார் இதுக்கு அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேனப்பன் சார் இன்றைக்கி இந்த படம் முடிஞ்சிருக்குன்னா அது காரணம் தேனப்பன் சார் தான் அவர் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணார் இந்த படங்கள் போக போக வந்து நல்லபடியாக முடிஞ்சுது சரி இந்த படம் முடிஞ்சிச்சு கொஞ்சம் ஃபுட்டேஜ் லென்த்தாக இருக்குது ஏன்னா விஷுவல் இந்த படம் விஷுவலாக இருக்குது இல்லை நிறைய விஷுவல் ஒரியன்டாக நிறைய இடத்தான் படம் ஒரு லென்த் இருக்குது இது அப்போ அதை வந்து ட்ரிம் பண்ணுறாரு எடிட்ரு உட்காந்து உட்காந்து அதை வேலை செஞ்சுட்டே இருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் தான் எனக்கு இப்போ ரீசண்டாக இப்போ வந்து சரவணன் வந்து சொல்லிட்டார் டக்குன்னு ஊர் ஒரே ஊர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அதெல்லாம் மீறி எனக்கு சரவணன் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறாருன்னு எப்போ தெரியும்னா எனக்கு ப்ரொடியூசர் ஒரு நான் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி தான் அதை அனுப்புகிறாரு எஸ் போக்கஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஊருக்காரருக்கா
ஒரு படத்துடைய டைரக்டரு தயாரிப்பாளர்லாம் அதை கஷ்டப்பட்டு ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காங்க இந்த இடத்துல என் நான் ஒரு ஒரு எனக்கு பழக்கங்கிறதுனால இது ஒரு நடக்கலை இது போயிடக்கூடாதுங்க நான் திருப்பி சொல்கிறேன் ரொம்ப நன்றி எஸ் போக்கு சரவணனுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவன் அவன் படம் எடுக்கிற படங்கள் எல்லாமே வந்து வசூல் ரீதியாக வியாபார ரீதியாக வெற்றி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ ஒரு படத்தை வேறு குப்பத்தராஜன் ஒரு படம் எடுத்து அதை ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வேலை நடந்துட்டு இருக்க டயத்தில் இந்த படத்துக்கு பணத்தை போட்டு செலவு பண்ணுறதுக்கு உண்மையில் சரவணன் உனக்கு ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக என்னென்னா இதே நேரத்தில் சொல்லணும் அவங்க பின்னாடி சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் ஒரு ஒரு முதல் நம்ம சொல்லிடலாம் சரவணன் சீக்கிரமாக ஹீரோ ஆக போகிறான் அதனால் சீக்கிரம் நடக்கும் போது ராஜா தான் டைரக்ட் பண்ண போகிறான் அவங்களுக்கும் ரெண்டு பேருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்ன ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண போகிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா பொதுவாக ஊருக்காரங்க ஒரு இடத்துல வரும்போது ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி அப்புறம் இந்த படத்துடைய இயக்குனர் ஆக்சுவலி இந்த இயக்குனர் ரொம்ப கொஞ்சம் டெரர் தான் அவர் பேசுறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக பேசிட்டு போயிட்டாரு என்னென்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே டவுசர் கலண்டரும் அவங்க எல்லாம் வரலாம் ஜான் விஜயன் எல்லாம் வந்து எப்பா விடுங்கப்பா எப்போப்பா அப்படின்னு மயக்கம் போட்டுலாம் உட்காந்துருக்கிறாரு ஏன்னா இந்த படம் ஒரு நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு சீனை வந்து ஃபுல்லாக போகிறதுலாம் ஓகே இந்த இடத்துல எடுக்கிறோம் சீன் உள்ளே போகுது எடுத்துகிட்டு இருக்குன்னா ஒரு கேரக்டர் வெளியில் இருக்குன்னா அந்த வெளியில் அது அங்கே வெளியில் அதுக்கு ஒரு சீன் இருக்கும் அது முடிச்சு தான் திருப்பி உள்ளே வரும் அவர் வெளியில் போகிற வரைக்கும் இவங்க ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் அவன் பாஞ்சு நிமிஷம் கழித்து வருவான் பதினஞ்சு நிமிஷம் என்னக்கா பண்ணுறது அவங்க டைலாக் படிப்பாங்க நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அந்த ஃபுல் ஷார்ட் ஆகி ஏன்னா ஒரு ஒரு சீன் பண்ணுன்னா அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் சீனும் ஒரு மணி நேரம் அந்த கேமரா ஓடும் ஒன்றுக்கு நாலு கேமரா எங்கிட்டு ரிலாக்ஸ் கூட ஆக முடியாது அவங்களுக்கு தானே டைலாக் பேசுகிறாங்க நம்ம ஈஸியாக இருக்க முடியாது நம்மளோட ரியாக்ஷன் அதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவைன்னா கட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிப்பாங்க க்ளோஸ் எடுத்துப்பாங்க எனக்கு அது வந்து கொஞ்சம் திரையில் ரொம்ப காசு இருக்குன்னு செலவு பண்ணுறாங்களோலாம் எனக்கு சின்ன டவுட்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் அதை எடிட் பண்ணி அந்த நான் விஷுவலாக பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது இன்றைக்கி காட்டின் மொழி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி ஏழு நாள் பத்தாறு நாளில் அந்த படத்தை முடிச்சேன்னா ராதாமோகன் சார் வந்து அவர் நான் சொல்கிறேன் கதை கேட்டால் ரொம்ப பிடிச்சது ஆனால் அதை எனக்கு பண்ணுறது கொஞ்சம் த கஷ்டமாக இருந்தது இதை நம்ம இதை நம்ம இவ்வளோ பெரிய ரோலை நம்ம நம்பி கொடுக்குறாரு அது எப்படி அப்படின்னா அப்போ அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் நீங்கள் நினச்சதை நான் கொடுத்துட்றேன் ஐயோ என்னை திருப்திப்படுத்த வேணா ஆச்சரியப்படுத்துங்க அப்படின்னாரு அப்போது முதல் நாள் ஒரு சீன் வந்து ஒரு பெரிய சீன் வச்சுருக்காரு அந்த சீனை வந்து நான் ஷூட் நான் என்ன சொன்னேன் இது இன்றைக்கி வேண்டாம் நாளைக்கு எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட் நாள் இவ்வளோ பெரிய சீன் என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரே ஷாட்டில் ஒரு சீன் இது வேண்டாம் அவங்க ஏன்னா அவங்களோட சிங்கத்துக்கு கூட நடிக்கிறோம் யார் ஜோதிகா மேடத்துக்கு கூட ஆக்ட் பண்ணுறோம் அவங்களே பெரிய நடிகை அவங்க முன்னாடி அந்த ஒரு சீனை நடிக்கிறது அவங்களுக்கு சின்ன ஒரு நவர்ஸ் இருந்தது அவர் சரி அப்போ நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாரு அப்புறம் பேசிகிட்டே இருந்தபோது கொஞ்சம் ஜாலியாக அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கல இந்த சீன் நீங்கள் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் இந்த 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 மூணு சீன் இருக்க போகிறோம் இதை நாளைக்கு அப்புறம் முடிஞ்சால் அந்த சீன் போயிடலாம் ஓகே அப்போ அந்த சீன் பண்ணிடுவீங்களா அப்போ அப்போ முதவே அந்த சீன் போகலாமே அப்படின்னு எதை நம்ம வேண்டாம்னு சொல்லமோ அதே ஃபஸ்ட்டு வாயை விட்டுட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த சீன் எடுத்தோம் அவர் முதல் ஷாட்டில் எந்திரிச்சு பயங்கரமாக கிளாப் பண்ணி ஓடி வந்து என்ன ஏன் அப்படி பண்ணுறா ஆவு இப்போ நான் தான் தயாரானும் போல இருக்குன்னு ஒரு பிரமிப்பு இருந்து அந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ண கிட்டத்தட்ட அறுபது நாள் பிளான் பண்ணது முப்பத்தி ஆறு நாளில் படம் முடிஞ்சுது எல்லாருமே பரபரன்னு முடித்தாங்க எனக்கு அது ட்ரைனிங்காக அந்த நான் அதை ஏன் இந்த அந்த படத்தை இங்கே சொல்கிறேன்னா அந்த படத்திற்கு நான் நடிக்கிறதுக்கு தகுதியாக ஏற்படுத்திக்கிட்டது இந்த படத்தோட ட்ரைனிங் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளவு பிரமாதமான ஒரு இயக்குனர் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி அதிகமாக நீங்கள் அந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப பிரமாதமாக இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஆக்டர்ஸும் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க கேமராமேன் சார் வந்து ரொம்ப பிரமாதம் இதோட எடிட்டர் எடிட்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட பைத்தி ஆஸ் பைத்திகாரி ஹாஸ்பிட்டல் தான் போய் சேரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவன் வந்து இன்றைக்கி வரை மண்டை குழம்பிட்டு தெரியுறான் ரொம்ப பிரமாதமாக அது ஒர்க் பண்ணியிருக்கா எனக்கு எங்கே எடுத்தா எங்கே வச்சாங்க கூட தெரியல அந்தளவுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் முக்கியமாக இந்த விழாவின் நாயகன் மியூசிக் டேரக்டரை பற்றி சொல்லணும் ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த மூணு பாட்டு விட்டுங்க அதை விடுங்க அவர் வந்து சீதா கல்யாணம் அதானே அது வந்து இங்
கேட்கலாம் நினச்சா ஆனால் ப்ரொடியூசர் வந்து அவர் அடுத்த படத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ணிட்டாராம் ஏன்னா அந்த சாங்கும் போயிடுச்சு பரவாயில்ல அந்த சாங் கேட்டுக்கலாம் அப்படி ஒரு பிரமாதமான ஒரு இசையமைப்பாளர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் முக்கியமாக ஜிவி பிரகாஷ் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு டிஷி ஷெட்யூலில் வந்து இந்த படத்திற்கு வந்து ஒரு இசை வெளியிடு அப்படின்னு யார் வெளியிடுறா அப்படின்னு ஒரு ஒரு டேக் என்ன ஒரு தேவைப்படுது ஒரு படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அவர் இந்த பிசி செட்யூல்லேயும் வந்து இதை வெளியிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஜிவி பிரகாஷ் அப்புறம் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் வாயில் என்னை வாழ்த்துனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் அடங்காத இயக்குனர் தலைவா எங்கே பேசணும் எங்கே சந்தி எனக்கு தெரியல பேசியிருக்கோமா எனக்கு ஒன்று சாரி ஆனால் உண்மையில் என்னென்னா உங்களை எனக்கு தெரியவே தெரியல ஆனால் அடங்காதேன்னு ஒரு ட்ரெய்லர் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டுருக்கு அதை வந்து நிறைய பேர் அந்த மாதிரி படமாக இந்த மாதிரி படமான்னு கேட்கல நம்மளுடைய அங்கே எங்கே அண்ணா மும்மூர்த்திகள் அங்கே இருந்தாங்களே டெய்லி அவங்கள தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இல்லையே அதை காணுமே சரி டிஸ்னி அவங்கெல்லாம் அழை காணும் ஓகே டிஸ்னியன் அவங்கள அவங்க மூணு பேரும் அது அவர்கிட்ட வந்து ஃபோனை போட்டு கேள்வி கேட்டுட்ருக்குறாங்க ஜி பிரகாஷ் இது அந்த மாதிரி படமா இல்லைங்க அந்த மாதிரி படம் அப்படியா இல்லை பேசி வச்சு பேசினாங்களா இல்லை உண்மையிலே பேசுகிறாங்கன்னு தெரியல அதுக்கு ஒரு விளக்கம் வந்து அழகாக அப்படி வச்சுட்டாங்க இன்றைக்கி அந்த படம் உங்களுக்கு பெரிய விளம்பரமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது நீங்கள் கேட்டிங்களா நான் கேட்குறேன் அடுத்த படம் என்னை வச்சு பண்ணுறீங்களா உண்மையிலே சந்தோஷம் தலைவரே உங்கள் படம் வந்து நான் பார்க்கல ஆனால் மறந்து நின்று மர்மம் என்ன அந்த பார்க்குமா அந்த படம் வந்து சாரி என்னுடைய ஆள் டைரக்டர் வந்து ஒரு படம் பண்ணார் மெட்ரோ அப்போ போது அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தோம்னா உங்கள் ட்ரெய்லர் எனக்கு அதை விட ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது நான் அதை படம் பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் உண்மையில் என்னென்னா நீங்கள் எனக்கு கேட்டது எனக்கு ஒரு பக்கம் வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்குது இப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா நான் எல்லார்ட்டையுமே என்னுடைய மொபைல் நம்பர் எனக்கு யாருமே ஒரு மேனேஜர் அப்படின்னு வச்சுக்காமல் நானே எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணி பேசுகிறதுனால அது மூலமாக தான் நல்லது நடக்குது நல்ல கதைகள் எனக்கு வருது அது மூலமாக தான் கெட்டது நடக்குது நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளில் இவங்களை மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா சில சமயம் நல்ல கதைகள் வந்து ஏன்னா ஆக்சுவலி அரம் டைரக்டரை பார்த்துட்டு பாரதிராஜா சார் அன்றைக்கி நம்ம லாஸ்ட் அந்த ஓம் ஆடியோவில் வந்து பேசுகிறேன் அப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு ராம் சார் வந்து விதார் தெரியும்ல அரம் டார் அரம் இயக்குனர் அப்படின்னா ஆ தெரி அவன் அவர் ஆ விதார் தெரியுங்க சார் அவர் நடிக்க வேண்டிய படம் தான் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு என்ன அறம் உங்களுக்கு சொன்ன கதை தாங்க அப்படின்னு எனக்கு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஐயோ ஆரம் பண்ண அந்த கதை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன சொன்னேன் அப்படி ஒரு டவுட்டே வந்துருச்சு இல்லை இல்லை அதை தான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி அங்கே மாற்றிருக்கோம் இல்லை இல்லை நம்ம அப்போ சரியான தயாரிப்பாளர் கிடைக்கல அப்படி தானே ஓகே ஓகே வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படி ஏன்னா எதை கேட்டால் எதோ போனோங்கிற பிரச்சனை நிறைய என்னோடய வேலையே என்னென்னா நான் சும்மா இருக்கேன்னா டெய்லி ரெண்டு கதையாவது கேட்குறேன் இன்றைக்கி காலையில் கூட ஒரு கதையை கேட்டுட்டு தான் நான் இங்கே வரேன் எனக்கு வேலை என்னென்னா எனக்கு வேலை வந்து வீட்டில் இருக்கணும் கதை கேட்கணும் வேறு எங்கேயும் என்னை பார்க்க முடியாது ஒன்று ஆஃபீஸில் கதை கேட்கலாம் இல்லை வீட்டில் இருக்கலாம் இதுதான் என்னோடய வேலை அந்த நல்ல படங்கள்லாம் வர்றதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் எல்லோரும் சொல்லிகிட்ருக்காங்க விதார் செலெக்ஷன் நல்லா இருக்கான்னு இல்லை பொதுவாக எல்லாருமே படம் பார்த்துட்டு இது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியுது இல்லை அது மாதிரி நான் கதை கேட்கும்போது இது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு தீர்மானிக்கிறேன் அதனால் எல்லா அறிவும் உங்களுக்கு தான் எனக்கு இன்றைக்கி இந்த இடத்துல இருக்கிறனா உங்களை மாதிரி இயக்குநர்கள் தான் என்னை இந்த இடத்துல உட்கார வச்சுருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு நன்றி நீங்கள் வந்து இப்போ ரெண்டு பேர்த்தையுமே சொல்கிறேன் ரெண்டு பேர்த்தையும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அடுத்து ஓகேங்களா ஆதிக் சார் உங்கள்ட்டையும் கேட்டுக்கிறேன் நான் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி படங்கள் நான் நடிப்பேங்க அது மாதிரி படங்கள் நடிப்பேன் என்ன எல்லா எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டியதானே என்ன மாதிரிலாம் நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டியதான் அப்போது வந்து இல்லை விதார்த்து இப்படி தான் நடிப்பாருன்னு நீங்களே ஒரு ஒரு இடத்த வச்சுடாதீங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எல்லா படம் இருந்தாலும் ஜாலியாக வரலாம் எல்லாம் ஏன் ஆக்சுவலி காமெடி இவர் பண்ணுவாரா காமெடி பண்ணுவாரா அப்படின்னா இந்த ஆயிரம் பொற்காசுன்னு ஒரு படம் முருகையா அவர் படத்தில் பண்ணோன்னா எனக்கு ஓ பிரமாதமாக நம்மளும் நல்லா பண்ணியிருக்கல இப்போ வர இப்போ ரெண்டு மூணு படங்கள் அப்போது சர்க்குணம் கூப்பிட்டு பங்காளி நம்ம ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு காமெடி படம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி உங்கள் மாதிரி ஒரு படமும் நம்மளும் ஆக்சுவலி என் நண்பன் அந்த மாதிரி ஒரு கதையை எடுத்துகிட்டு வந்தான்
இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இதுக்கெல்லாம் இப்படிலாம் படம் வர்றதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க இந்த இடத்துல நான் இருக்கிறதுக்கு காரணம் உங்களை மாதிரி இயக்குனர்கள் தான் என்ன தான் நீங்கள் தான் உருவாக்கிருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து நாலு கதைகள் நாலு கதைகள் இந்த நான் லீனியர் மூவிலாம் வந்து என்னுடைய குரங்கு பொம்மை விழித்திரு இந்த படங்கள்லாம் சொல்லலாம் அதெல்லாம் நான் லீனியர் மூவி தான் அது மாதிரி இது ஒரு கதையாக இருந்தாலும் ஸ்க்ரீன் பிளே அந்த ஒரு பேட்டர்னுக்குள்ள வேறு மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் ஒன்றா ஒரு இடத்துல ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இதோடைய விஷுவல் ட்ரீட் வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்தும் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களை வந்து ஒரு 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 அப்படி தோண வைக்கும் அது காரணம் இந்த டீம் ரொம்ப பிரமாதம் இது என்னை கேட்கும்போது கூட இது நல்லா இருக்குது எப்படி வரும் ஏன்னா செகண்டாக பா படிக்கும்போது என் ஆக்சுவலி நான் பொதுவாக நான் கதைகள் படித்தப்பறம் என் 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 தம்பி டைம் என் மனைவி டைம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் இந்த வண்டி படத்தை மட்டும் நான் என் தம்பிகிட்ட சொல்லவே இல்லை ஏன்னா டைம் இல்லை நான் முடிச்சிட்டேன் அவன் என்கிட்ட வந்து கேட்டான் நீ என்கிட்ட சொல்லாமல் நீ படத்தை ஷூட் போயிட்ட அது அந்த படம் தான் எனக்கு நம்பிக்கை எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அப்புறம் அரசுகிட்டேருந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை வாங்கிட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல ஸ்கிரிப்டை ஷூட்டில் கொடுத்துட்டு நான் ஷூட்டிங் வந்துவிட்டேன் என் தம்பி வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் மைக்கில் போட்டு ப்ரொடியூசர் நான் கேட்குறான் அவன் சொல்கிறான் இது தான் படம் செகண்ட் ஆஃப் பார்த்தியா ரொம்ப ரொம்ப பயங்கர டைட்டாக இருக்குது சொல்கிறத எடுத்துகிட்டா செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா அவ்வளவு அது லிங்க்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் எடுத்தாலும் ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் எடிட்டிங்கோட பெரிய நான் சொன்னேன் அவர் வந்து பைத்தியகார ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படின்னா அது ஒரு ஃப்ரேம் நகட்டினா கூட கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அது எதை எடுக்கிறதுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அது அவ்வளோ உட்காந்து செதுக்கியிருக்காங்க அப்படி ஒரு அற்புதமான படத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கு தான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதில் நடித்த அண்ணன் எல்லாருமே சொல்லுவேன் இவங்களுக்கு எல்லாம் எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா எல்லாருமே அப்படி ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஒத்துழைப்பு இந்த வாதம் இந்த படம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது அப்படின்னா இதோட டியூரியேஷன் இதோட எடிட்டிங் செதுக்கிற வேலை தான் அது வேலையை நாங்கள் முடிச்சுட்டு வந்துவிட்டோம் பொதுவாக எல்லா படங்களும் ஷூட்டிங் டேஸ் கம்மியாக இருக்கும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனும் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை இந்த ஒழுங்காக செஞ்சுருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த படம் ஷூட்டிங் டேஸை வந்து கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனும் ரொம்ப பிளான் பண்ணி செஞ்சுருக்காங்க இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு இந்த இடத்துக்கு ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை வந்து எஸ் ஃபோக்கஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்களும் இப்போ ரீசண்டாக நல்ல படங்களுக்கு பெரிய ஆதரவு கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்த்து தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க உங்களுக்கு நல்ல படமாக இது தோ இருக்குங்கிற நான் என்னுடைய நம்பிக்கை இருக்குது அது இருந்தால் இந்த படத்தை தூக்கி பிடிக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு எங்களுக்கு செய்யுங்க நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வண்டி சிறப்பாக ஓடி நல்ல மைலேஜ் வந்து வித்தார்த்துக்கும் எஸ் ஃபோக்கஸ்க்கும் ரூபிக்கும் கொடுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ என்னை வண்டியை நம்பி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இது ஒரு வெற்றி படமாக இருக்க வாழ்த்துக்கள் இசையமைப்பாளருக்கு வாழ்த்துக்கள் வித்தார்த்துக்கு வாழ்த்துக்கள் பெஸ்ட் வண்டி இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகிறிருந்திருக்கும் அனைவருக்கும் குறிப்பாக பத்திரிக்கை துறையில் இருக்க வந்திருக்க எல்லா அண்ணன்களுக்கும் ரொம்ப ஒரு மனசார நன்றி ஏன்னா இப்போ என்னோட படம் ரிலீஸ் ஆகி டூ வீக்ஸ் தான் ஆகுது இங்கே என்னை கொண்டு ஒரு இந்த கெஸ்ட்டாக இங்கே உட்கார வச்சுருக்கீங்கன்னா காரணம் பத்திரிக்கை துறை தான் ஸோ ரொம்ப மனசார நான் அந்த நன்றியை இந்த மேடையில் பயன்படுத்திக்கிறேன் படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ரொம்ப செம சூப்பருங்க அது வந்து அந்த ஹெல்மெட்குள்ளே அந்த ஷார்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா வண்டியும் எப்படி போகுது அந்த இதாக இருக்கட்டும் அந்த பைக்கு ஹை ஸ்பீடில் அடித்து ஃபேஸில் அடிக்கும் அதாவது ஒரு எடிட்டிங் சினிமாட்டோகிராஃபி எல்லாமே ஒரு ஒரு சேர இருந்துச்சு எதையுமே தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியலை அவ்வளோ மிக்சிங்காக அவ்வளோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்னமோ பயம் சாங் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது பிரதர் அதில் இடையில் அந்த குத்து கொரியோகிராஃபி அது எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ காலையில் கிளம்பி அந்த பைக்கில் வெளியில் போகிறோம் அந்த சாங்ஸும் சூப்பர் அதாவது எவ்வளோ ஹை ஸ்பீடில் இருக்கிற வண்டியாக இருந்தாலும் அதாவது ஒரு எமகாவாக இருக்கட்டும் ஹவாசகி நிஜாவாக இருக்கட்டும் கடைசியாக அது ஒரு ஸ்கூட்டிக்கு பின்னாடி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அந்த பாட்டில் அது நிறைய விஷயங்கள் கனெக்ட் ஆனிச்சு ஸோ ட்ரெய்லர் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து தேனப்பன் சார் பேசும்போது சினிமா ரொம்ப நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க உண் உண்மை தான் சார் அது நேற்று கூட பாருங்கள் திரையரங்குகளில் தின்பண்டங்களுடைய விலையை குறைக்க சொல்லியிருக்காங்க அது உண்மையிலே அப்ரிஷியேட் பண்ணுற நல்ல விஷயந்தான் அது கரெக்டாக நடைமுறைப்படுத்தப்படணும்னு வேண்டிக்கிறோம் அந்த தொழிலாளர்துறை சொன்னதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்
போஸ்டர் இன்னைக்கு தான் ஒட்டிருப்பீங்க அது மேலே நாலு படம் இருக்கு பக்கத்துல ஒரு வஞ்சகர் உலகம் இருக்கு ராட்சசன் இருக்கு உப்பு புலி காரம்னு நாலு போஸ்டர் ஒட்டிருக்கு நான் இந்த படத்தை மறைக்காதீங்கன்னு சொல்லலை உங்க நாலு படமுமே அந்த போஸ்டர் மறைஞ்சிருச்சு ஒரு போஸ்டர் ஒட்டுறதே வந்து யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு அது டீட்டெயிலாக இருக்கணும் வெறும் பாதி பாதி பேர் தான் தெரியுது இது வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்குது நீங்கள் போகும்போது கவனிக்கலாம் அதனால் முதல்ல தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் சொல்லி ஸோ வேறு யார் அதுக்கு ஸ்டெப் எடுக்கணுமோ அல்லது சென்னையில் போஸ்டர் ஒட்டுற சங்கம் எங்கே இருக்கோ அவங்கக்கிட்ட பேசி கொஞ்சம் போஸ்டர் ஒட்டுறதை கொஞ்சம் நடைமுறைப்படுத்தணுங்கிறத நான் இந்த மேடையில் ரொம்ப பணியோடு தெரியப்படுத்திக்கிறேன் மற்றபடி இதில் ஸ்ரீராம் என்னோடய நண்பர் வந்திருக்காரு அவர் வந்து இது நல்லா பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப தொடர்ந்து மெனக்கட்டுக்கிட்டே இருக்கு கடுமையாக போராடிகிட்டே இருக்கிற ஒரு நல்ல நண்பன் சீக்கிரமாக வெற்றி அமையும் ஸ்ரீராம் அது இந்த படமாக கூட உங்களுக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதை நான் மனசார ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் பிரதர் விதார் சார்ட்ட நானும் கதை சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பிரதர் கேட்கவே இல்லை நம்மெல்லாம் ஒன்றா உட்காந்துருக்கோம் போல் இருக்கு அனைமா இப்போ கொஞ்சம் கவனிச்சிருப்பாரு அறுத்து சொல்லிடுவோம் விடுங்க ஒன்றும் இல்லை அவரை லைனப் நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கக்கூடியவர்னா எங்கள் ஊர் பட்டுக்கோட்டையிலேருந்து ஒரு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் போயிட்டு பக்கத்து ஊரில் தான் ஷூட்டிங்கில் இருக்காருன்னா போய் கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்தோம் இந்த திங்கக்கிழமை வந்து சென்னையில் கேட்குறேன்னா அப்புறம் கேட்கவே இல்லை அப்புறம் ரெண்டு தடவை ஃபோன் பண்ணி பார்த்து பரவாயில்ல அது இயற்கையாக நடக்கிறது தான் ஓகே அதையும் இங்கே தெரியப்படுத்திட்டு ஸோ வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி தயாரிப்பாளருக்கு மட்டும்னு சொல்கிறேன் கேரளாவிலேருந்து வந்திருக்கோம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து சார் கண்டிப்பாக நாங்கள் வாழ வைப்போம் சார் எதுனாலனா இப்போ கூட ஃப்ளூட் வந்திருக்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க தமிழ்நாட்டோட பங்களிப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு அதுக்கு பதிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் வந்தது காரணமே தமிழ்நாடுன்னு சொல்லாமல் இருந்தால் ஓகே தான் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய இயக்குநர்களை வந்து அறிமுகப்படுத்தணும் ஸோ உதவி பண்ணிட்டு திரும்ப எங்கள் முதுகிலே குத்த வேண்டாம் யாருமே உங்களை நாங்கள் வாழ வைக்கணும்னு தான் ப்ரே பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக வாழ வைப்போம் ஸோ நீங்கள் இன்னும் நிறைய புதுமுக இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மேடைக்கு வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே வணக்கம் இந்த வண்டி மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய லைஃப் அடுத்த டேக் ஆஃபாக இருக்கணும் குறிப்பாக தயாரிப்பாளருக்கு நிறைய லாபம் சம்பாரிச்சு கொடுக்கணும்னு எல்லாமல் இறைவன் அந்த கேரளாவில் இருக்க ஐயப்பனையும் சேர்த்து வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நண்பர் சொன்ன மாதிரி வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம் நாங்கள் எங்களை நம்பி வந்த யாரையுமே கைவிட்டதில்லை எங்களுக்கு இணையாக இல்லை எங்கள் தலைமையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுற பண்புள்ளவங்க அப்படி நிறைய பேர் வளர்த்துட்ருக்கோம் தயாரிப்பாளர் சார் கவலைப்படாதீங்க உங்களையும் எங்கள் தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவோம் எங்களுக்கு அது பண்பாடு மரபு விதார்த் சார் உங்களை நான் கதை சொல்ல நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு நல்ல ஹீரோ கதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையில் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இல்லை உங்கள் கால சூழல் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லை பிரதர் இப்போ நல்லா பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் தொடர்ந்து நீங்கள் நல்ல படம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க அதனால் உங்களை நான் எதுவுமே வந்து சொல் குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை தயாரிப்பாளர் புது தயாரிப்பாளர் வந்திருக்கீங்க இந்த மாதிரி புது இயக்குநருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குறீங்க அதுக்கு ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் லைக் போடலாம் புதுசாக வர்றோம் இப்போ ஜெயிச்ச டேரக்டர் ஜெயிச்ச ஹீரோ வச்சு பண்ணணும் பெரிய இது ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லி இது கஷ்டப்படாமல் ஒரு புதிய இயக்குனர் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அதற்காக நன்றி படத்தை வெளியிடுற என் அருமை சகோதரன் எஸ் போக சரவுடன் அவர் அழைப்பில் தான் இங்கே வந்தேன் நல்ல படம் இருந்ததுன்னா நல்ல கதை இருந்ததுன்னா நீங்கள் நைட்டு பன்னெண்டு மணி கூட அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் ஒரு கதை இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா உடனே கூட்டு கதை கேட்பார் அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் அவர் வெளியிடுறாருனாலே கண்டிப்பாக நல்ல படமாக தான் இருந்தால் தான் வெளியிடுவார் ஸோ அவர் தயாரிப்பே வந்து அவ்வளோ பார்த்து பார்த்து செதுக்கிட்டு இருக்க ஒரு மனுஷன் இந்த படம் கண்டிப்பாக ஓடும் அந்த ட்ரைலர் பார்த்தேன் ட்ரைலர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதில் அந்த எடுத்தோடனே அந்த ஷார்ட்டில் வந்து செல்ஃபோன் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு க்ளோஸ்அப்லாம் வச்சுருந்துருப்பாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எடிட்டர் ரொம்ப அனுபவிச்சு பண்ணியிருக்கிறீங்க என்ன சொல்ல வரோன்றது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டில் சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருந்தீங்க இசை நீங்கள் விழாநாயகன் சூரஜ் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறீங்க ஒரு அந்த ட்ரெய்லர் வந்து ரொம்ப அப்படி ஒரு மாதிரி பக்கு பக்குன்னுச்சு பார்க்குறதுக்கு அந்த பதட்டம் இருந்துச்சு ரொம்ப நல்ல உங்கள் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சாங்ஸ் கூட அந்த ஸ்கூட்டியில் போகிற அந்த ஆண்டியை பற்றியும் ஒரு லேடியை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க கம்பேரிசன் நல்லா இருந்துச்சு பாடலாசிரியர் நீங்களா ரொம்ப நல்லது இல்ல இதை இந்த மாதிரி லேடி போனால் என்ஜாய் பண்ணுறோம்
ஆனால் எழுதும்போது எது தமிழ் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் எழுதியது ஆனால் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கி தெரியல தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்னையும் தெரியல இன்றைக்கி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியும் தெரியல அதனால் அப்படி ஒரு ஆசை உள்ளே வச்சேன் ஒரு புது டைரக்டருக்கு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை எங்கேயோ எங்கேயோ அப்படி தான் ஆனால் இந்த ஸ்டோரி நான் ஹஷி சார் கிட்ட சொல்லும்போ ஒரு கண்டிஷன் கூட சொல்லாமல் நியூ பைஸ் வச்சு இந்த படம் பண்ணது கூட அவங்க ஓகே சொல்லியா இருக்கு அப்படி ஒரு ப்ரொடியூசரை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது சும்மா அவங்கள உட்கார வச்சு சும்மா பெருமை சொல்ல இல்லை சத்தியமா அப்படிதான் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் வந்திருக்கு இந்த படத்தில் நிறைய நிறைய பிரச்சனைகள் தாண்டி தான் இந்த படம் இப்போ ரியலா வந்திருக்கு அவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்து இதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த படம் எங்கேயும் ட்ராப் பண்ணாம ஒரு இது கம்ப்ளீட் பண்ணியதுக்கு ப்ரொடியூசர் ஹஷீர் சார் அதுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டு தானே எல்லாரும் சொல்லுவேன் ஒரு படத்துக்கு பேக் பேக் போன்னா அதோட ஸ்கிரிப்டு அதை மேக்கிங் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவேன் ஓகே அது ஓகே ஓகே தான் ஆனால் அந்த பேக் போனுக்கு அவ்வளோ பவர் கிடைக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் வேணும் இல்லை நம்ம நம்ம மனசில் நினச்சது எப்படியே நமக்கு விஷயம் பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியல நம்ம இப்போ ஒரு பஸ் ஸ்டேஷன் வேணும் அப்படி சொன்னால் அவங்க சொல்லுது வேணா அது ஓட்டர் ஸ்டேஷில் ஓட்டர் ஓட்டர் ஸ்டாண்டிலே நீங்கள் அது பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்மளே ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் இருந்தால் மட்டும் தான் ஒரு நல்ல படம் வெளியே வருவேன் நான் நினச்ச மாதிரி ஒரு நல்ல படம் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஹஷீர் சாருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கிரிப்டில் நம்ம நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதினாலும் அது நம்ம நல்ல மாதிரி விஷுவல் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் அதில் நல்ல ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கணும் ஆர்டிஸ்டுகளை கிடைச்சா மட்டும் போதா போதாது அவங்க நம்ம கூட நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக கோஆப்ரேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு எனக்கு கிடச்சிருக்கு விதார் சார் பற்றி சொன்னால் நான் சொல்ல விட உங்களுக்கே தெரியும் அவங்கள பற்றி இந்த படத்தில் நான் அவங்கள சந்திக்குது சும்மா இங்கே உட்கார வச்சு சும்மா பில்டப் பண்ண சொல்ல வேண்ட ஆவிசல் உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க வெரி சிம்பிள் பேர்சன் கேமராக்கு முன்னாடி மட்டும் தான் நடிக்குது பின்னாடி நடிக்கவும் இல்லை அப்புறம் இந்த இந்த படத்தில் நடிச்ச எல்லாருமே ஹீரோயின் சாந்தினி ஸ்ரீராம் கார்த்திக் கிஷோர் சார் விஜித் சார் ஜோன் விஜய் சார் ரவி சார் அருள்தோ சார் எல்லாருமே நல்லபடியாக என்கிட்ட கோஆப்ரேட் பண்ணியாச்சு அதனால தான் நான் நினச்ச மாதிரி ஆல்மோஸ்ட்டு நான் நினச்ச மாதிரி அப்படியே எடு எடுக்கிறதுக்கு முடிஞ்சது அப் அதனால தான் அப்புறம் இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்ட் பண்ணியிருக்கிறது மோகன மகேந்திரன் சார் உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆர்ட் டைரக்டர் சிறுத்தை கணேஷ் தான் ஃபைட் பண்ணியிருக்குது அவங்களெல்லாம் கோஆப்ரேட்னால தான் இந்த படம் நான் நினச்சபடி பண்ண முடிஞ்சது அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான் ராகேஷ் நாராயண் டிஓபி நான் மனசில் என்ன நினச்சோ அந்த மாதிரியே அந்த ஷோட்டலில் எடுத்து வச்சுருக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு என்னோடய தம்பி இந்த படத்தோட எடிட்டர் விசால் ஜெயினி இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் சூரஜ் குருப்பு எல்லாருக்கும் ஞான் இந்த வேலையில் நன்றி சொல்லுது அப்புறம் இந்த படத்துக்கு என் கூட நிறைய கோஆப்ரேட் பண்ண இந்த கேமராக்கு பின்னாடி ஒர்க் பண்ண நிறைய பேர் இருக்குது என்னோட கோ டைரக்டர் அசோசியேட் அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் இந்த படம் எழுபது நாள் ஷூட் பண்ணியாச்சு அதில் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ் டே நைட்டு தான் டே நைட்டுன்னு சொன்னால் இரவு பத்து மணி அல்ல நெக்ஸ்ட் டே டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஓ கிளாக் வரை தான் ஷூட் போகுது எவ்ரி டே அப்படி இருந்தும் எல்லாரும் என்கிட்ட கோஆப்ரேட் பண்ணியாச்சு ஆர்ட் டைரக்டர் ஆர்ட் அசிஸ்டன்ஸ் யூனிட் எல்லாருமே அவங்களோட எல்லாம் ஹார்ட் ஒர்க் தான் இந்த படம் 
இந்த படம் இப்போ வெளியே வரப்போகுது இந்த படம் வெளியே வர வைக்கிறதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணார் எஃபோக்கஸ் சரவண சார் அவங்களுக்கு இந்த மேடையில் ஏன் நன்றி சொன்னது கண்டிப்பாக சரவண சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு படத்துக்கு படத்தின் மேலே ஏற்றதும் கீழே இறக்குதும் எல்லாம் மீடியா தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்சா நல்ல படத்துக்கு ஒரு மோசமான படத்தை மேலே ஏற்றணும்னு ஏன் சொல்லலை கண்டிப்பாக ஒரு படம் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் மக்கள் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் படம் பார்க்கணும் உங்கள் சப்போர்ட் எல்லோரும் நம்பிக்கொண்டு ஓகே தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி